Jadi ini kalau di Marin di Marin berapa, Mas? Ini 85. Wah, rem ini. Ini ya di Marin, Pak. Di Marin enggak apa-apa. Oh, ya. Berapa, Pak? Nah, ini simbol dari kaki elang. Oh, iya. kram gini ya. Oke. Oke, oke, oke. Alhamdulillah di SNI sudah nanya istri dan ISO istri sudah oke. Ya luar biasa Oke, jadi kita pengen ini ada yang dimaharin nggak mas? Ada semua dimaharin. Wah, uh, semua dimaharin deh guys. Khusus etnik. Khusus etnik gitu ya. Yang semua bisa dimaharin. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kita mulai dari mana ini? Nah, ini dulu mungkin. Wah, ini ini ini. <laughs> Wah ini gading lagi guys. Di apa penduknya penduk perak ini ya? Penduk Bunton, perak, Jogja. Ada lambangnya HB di sini. Nih. Ini warnai so sampai kayak gini. Uh. Apa ini dolok ya? Dolok. Dapurnya dolok ini ya? Betul. Dolok, dolok. Wih ini baru ron. Dolok. Mataram? Ini lebih ke pajang mataram. Pajang, pajang ya. Ini panjang ya? Iya. Betul. Ini ron. Kinatai ori ini ron. Itu kinatanya teretes ya? Teretes ya? Di bawah hubungan bonconya ada yang tanya. Ada di belakangnya sini guys. Dapurnya dolok, kinata masuk ke dalam tiga. Teretes lagi. Long teretes. Jadi ini kalau di Marin di Marin berapa mas? Ini 85. 85 juta guys. Kalau ada minat subscriber boleh kontak? Boleh. Boleh kontak ya. Nanti kita kasih nomor ya Ron ya. Oh, ini wah ini baru pusaka daleman guys. Dapurnya dolok, loknya lima. Pamornya masuk apa ini mas ceprit atau ya lebih ke kayak wasuta ya wasuta ya ini pamornya mirip majapahit ya karena pajang kan memang merahnya era seera ya 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 se setara dengan majapahit 85 juta guys tapi kalau dilihat dari warangkanya gak ada yang apa ya cocok lah cocok cocok murah lah aku bilang murah nah jauh pancing mancing ngono dah Oh, so enggak bawa nganu. <laughs> oh, bawa, 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 bawa. Ladrang Surakarta ini guys, pusakanya Pak Mu ini guys. Mbah Mu. Wiron. Sabu Inten. Ini masuk Tanggo Bundi ki, Mbah. Maduro Sepur. Maduro Sepur, Ya, atau Belambangan juga bisa ya, Mbah ya. Kalau dari tadi ini masuk Maduro sih masuk sih. Dari apa uh, kembang kacangnya ya, jenggotannya mirip-mirip keris Madura juga, besi juga besi Madura, belambangan juga sering seperti ini, cuma lebih lebar biasanya kalau belambangan. Pamore apa gitu bah? Wasuta ya. Warangganya warangga ladrang. Bapak dapat dari mana ini dulu? Ini dulu dari saudara Madura. Saudara di Madura. Ini ada di Marin, Pak. Di Marin enggak apa-apa. Berapa ini, Pak? Sekitar 35. 35 juta, guys. Uh. Uh. Tapi saya Dalam tahu ada saya nyimpen udah 25 tahun. 25 tahun loh. Ongkose 1 tahun 1 juta. 25 tahun. Berarti 25 juta ongkos ngerawat itu, guys. Perawatannya. Belum kerisnya itu. Tapi kalau ada yang minat bisa dikontak ya, Pak. Ya. Ini, guys. Ini pusaka bagus eranya Tanggo Belambangan atau Madura juga bisa. Loknya lok 11 ya. Masuknya dapurnya Sabu Inten dimaharkan di 35 juta. Pusaka itu nggak ada yang murah, guys. Karena ada sejarah, ada seninya merawatnya bertahun-tahun. Tuh. Mantap ini. Ya. Nih nih, guys, punyanya Pak Muklisin. Warangkanya Gayaman juga ya, Pak ya. Gayaman Surakarta. Lu. Muarem iki. Kewedi iki. Banyu mili ya, Pak Morem ya. Ini masuk dapur uh, apa nih, Pak? Carubuk. Loknya 1 2 3 4 5 6 7. Loknya 7 tanpa sogoan, carubuk. 
Iya. Kalau tanggoe pun iki, Mas. Ya, ada yang bilang Madura, ada hmm. yang bilang dari Cirebon. Cirebon juga masuk, tapi kalau dari besiannya lebih ke Madura ya. Bisa jadi ini belambangan juga sih. Belambangan juga, guys, gede-gedenya ya. Ini dulu peninggalan dari Bapak Yai Nadirin. Kiai Nadirin. Pusaka termasuk dulu. Hmm. Bapak Yai Nadirin itu muridnya Bapak Yai Nur Rahmat. Oke. Okay. Ali ilmu falak. Hmm. Diakui sedunia. Ilmu falak Bayain, diakui sedunia. Bapak Yai Nadirin itu muridnya. Suka pusaka. Yai Ini salah satu pusaka Nur Rahmat juga suka pusaka. Putranya juga suka. Oh. Saiful. Cuman sekarang nggak bisa hadir karena ada orang. Siap, siap, siap. Ini salah satu warisan beliau. Warisan dari Mbak Yai Nadirin ini. Nyai Nadirin, guys. Yai Nadirin, sesepuh pusaka di Jepara. Wih. Wah, api ini. Ini di Marin, Mbak? Di Marin, nggak apa-apa. Oh, ya. Berapa, Mbak? Sekitar 45. 45 kan? juta. Ah. <laughs> Tapi, ya. ngawre ini, wis, turun temurun kiai-kiai ini, Ron. Dari support. Iya. Luar biasa ini, guys. Carubuk. Oh, bagaimana ini? Pisau sama pamor juga. Pisau pamor. Jadi ini juga buatannya bagaimana? Ya, semua. Praktikal oh, modern ini versi, ya? versi modern cuma pamor juga. Senjata taktik ini? Dorong. Didorong ya? Ya, enggak pakai kuar tanpa suara. Oh, yes. ini dari? Nikel karbon. Oh, ada, semua. ada lipatannya juga. Loh. Baca semua itu. Ada pamor ini? Emang enggak diwarangi? Sebelah, sebelah warang kan? Sebelah ini belakang. Oh, si sebelah ini itu filosofi juga sebenarnya kan itu oh gitu ya dua muka manusia punya dua muka selalu ada sedih nah, dan senang tidak senang ginjang jujur dan bohong ya. <laughs> Sebenarnya seperti dari depan hitam belakangnya putih, putih. putih. Ya, jadi ginjang ya. nah, kalau buat tanpa kor nih tanpa semarok ini tanpa semarok aja semua aja semua tapi ada ada lipatan ya lipatan kelihatan lipatan kayak gini nih dimakan berapa 5 juta 5 juta ini Uh, handle dari tanduk ya? Tanduk rusa lawas Tanduk rusa oh. lawasan Jadi ya, filosofi juga terjatuh Oh iya, jadi terjatuh Oh ini tak kirain pita, Tidak. bukan ya? Bukan Ini Tidak tanam itu. ya? Tanam semua Ini tanam ya gitu Loh, untuk buat proses kayak gini berapa lama? Kalau untuk seniman tergantung Tergantung mood sebenarnya, sama kayak membuat keris Ini ya? Sama, tekniknya sama Tetap saya pakai juga melewati empat, empat unsur elemen air, tanah, kayu, darah jadi tetap di, dibuat berdasarkan juga pakem ya jadi ada energi juga di sini guys wih ini warangan dong bikinan 2014 ini 2014 ini pisau bowie iya bowie iya kalau di proven. iya jadi memang uh, untuk uh, apa yang di survival survival ya Kornya tebel, tebel. Betul berubah mah kornya tebel. Ah. Kor dari belakang kelihatan kornya seloroknya. Oh ada seloro ya, bro. Jadi ini ada seloro ya. Ini ada logo sampai ini. Ya, kaki man snipe. Oh, kayak gini ini berapa? Itu di atas tiga jutaan. Tiga juta harga ya. Ya. Cemen kalau gini satu macam satu to atau produksi massal? Saya ada surat-suratnya semua kalau pisau, ada serinya. Ada seri ya ini. Ada serinya jadi semua. ini termasuk karya sampean ada seri. Ada surat dan ada suratnya. Ada suratnya ya. Jadi itu ini jadi bisa jadi satu koleksi juga guys. Karena semakin lama uh, apa ya namanya seniman Invest, ya. ya. Investasi Invest. juga buat teman-teman yang uh, hobi ngoleksi. Jadi pisau taktikal atau apa namanya? Ya, taktikal ada ini taktikal ya. Ini taktikal. Ini kalau di luar modern. negeri guys, ini harganya bisa 500 dolar, 1.500 dolar ya mas ya, pisau Bowie ini. Tergantung dari apa uh, seberapa terkenalnya maker ya, iya maker ya, blacksmithnya. Ini diwarangi. Sudah diwarangi, kemarin ada pas pameran. Pas pameran guys. Nah ini nih harusnya Indonesia juga bisa ekspor ya mas ya, satu hari ya. Sudah Karena kita, kita melimpah sumber daya. Uh, ya, bahan baku material. bahan baku materialnya terus ilmu pembuatan pamor dari keris bisa diimplementasikan ke pisau ya pisau-pisau gini itu yang kita pengen suatu hari pengen untuk uh, perkenalkan ke dunia ini harusnya ini Explore. mantap ini oh ini sih, sih. satu lagi ini cuma 4 jam bikin ini 4 jam bikin ya 4 jam oh berarti 
murah gitu. Mut mutan, enggak tetap. <laughs> Saya tanpa tanpa desain, ini tanpa desain. Langsung diganti pada hari ini. Oh ini kayak ini ya, kayak aret. Ini buat serut, serut, ya, serut sama tarung hmm. untuk besok tarung. Oh, tarung juga. ini kan? Kerambit ya. Kayak kerambit. Ini cuma 4 jam. 4 jam, tapi ya berapa mau juga ya? Apa? Kulit semongkol kan? Nah, ini logonya guys. Mas, kalau ada yang pengen pesen nih. Uh, kayak mau buat pisau teknikal atau pisau dapur bisa? Bisa. Pisau dapur kan kayak Jepang, buatan Jepang itu ya, sampai ya. ribuan dolar juga. Iya benar. Dan ini apa investasi loh guys. Dari atas. Lah. Suatu hari kalau Mbak Keman semakin terkenal, harganya semakin mahal. Oke, okay, ini ya. koleksi Mbak Keman ini. Coba dari mana? Dari Ponorogo. Ponorogo. Kita lihat Ladran, Surakarta, bentuknya Bunton, Lawasan, Iki es di Ponorogo iki. Kayak Madiun Ponorogo ya, hampir sama ya. Jangkung ya? Jangkung. Umurnya apa iki, Mbah? Nah, ini sampai sekarang belum ini, belum ini ada asianya di belakang. Oh, iya. Bahan antara gembolo geni sama jujing derajat yang atas. Pos ini bulan banget iki, Bang. Ya. Ini termasuk yang menginspirasi saya untuk membuat buat pamar. Ini ya. Ya. Salah satu yang menginspirasi ya, pusaka untuk yang, pusaka yang battle proven memang benar-benar bisa dipakai. Iya, besi bajanya juga tebel banget. Dapatnya dari Ponorogo, guys. Kalau dari bentuk apa? Gandeknya uh, menjorok dalam, mirip-mirip Chris Madion katanya. Chris Madion kebanyakan juga seperti ini. Daerah-daerah sana Madion, Ponorogo. Bilanya lebar. Ini mau dimari, Mas. Tidak dimarkan. Ini koleksi pribadi koleksi. ini guys. Sekarang ini yang menginspirasi tipe. untuk buat pamor-pamor yang ada di pisau-pisau taktikal. Wah Oke. Okay. Wih. Warangannya iso kelengi ini yo. Garapnya lumayan. Garapnya babi ya. Pamornya jujung derajat loh jalan. Pamori jenjeng derajat, pedang sudut marung. Jos, ini pasti koleksi juga mah. Ya. Jadi kalau pengen pisau-pisau taktikal buatan karya anak bangsa guys, jangan lupa kontak ke nomornya. Iya, adaptasi dari Baya. budaya pak. Ini ya? Ini kudi. Ini kudi. <coughs> kudi modern. Ya mau buka ini. <coughs> Masuk taktikal. Hmm. Ini riset saya ini riset 4 tahun untuk membuat desain ini. Ini, ya. Aku punya rasa yang tua ya. Ini ya, kafe dia. Pamor. Iya. Ya, kelengan sih, kelengan juga. Kelengan. Tapi ya, model gini, model ada. ini ada apa? Ada tindik di sini. Ternyata ini dulunya alat dan senjata, senjata rahasia sebenarnya. Jadi bisa jadi pusaka jadi. Ya, sebenarnya dulu pusaka. Pusaka. Nah, kalau sekarang ini penggemarnya generasi muda kayak gini-gini ada sih, ada nggak sih, Mbak, untuk koleksi? Pisau. Bisa pisau gini. Bisa ada. Ada, ada, ada forumnya di Indonesia, ada Indonesian Blade itu. Indonesian Blade ya? Ada. Jadi ada adaptasi divisi. juga dari pusat-pusat uh, Indonesia iya, di Iya, mempelajari itu. Di. Ini dari alat ini, kalau saya pelajari, hmm. ya. ini khas pengisiran kalau saya pelajari. Pengisiran? Ini untuk membuat panjatan untuk pohon kelapa, hmm. kampak ini, mengenai hmm. kampak. Hmm. Ini arit untuk gantol. Hmm. Dan ini untuk ngupas, ngupas kulit. Iya. Ini dipegang. Ini desain orang orang-orang dahulu. Oh. Ini sangat istimewa. Ini ada coil yang mana coil. Coil ini dibikin dia tidak melukai jari. Jari ini. Nah, ini. Jadi Dan menyesuaikan ini. dengan ilmu bela diri juga. Iya benar. Dan ini ternyata memang senjata dulu. Oh. Ini senjata. Nah, ini simbol dari kaki elang. Injang kram gini ya. Iya. Simbol nah, dari kram. Garuda juga ini guys. Nah, ini kerambit. Ini senjata. Oh iya. Ini kena, ini kerapinya kena, nggak kena, balik lagi ke sini. Jadi memang e, bentuk apa senjata tradisional itu menyesuaikan dengan ya. seni bela diri. Seni bela diri. Kalau, juga. Kalau orang zaman dulu kan, namun kita bawa logistik banyak, hmm. satu alat untuk jadi untuk senjata dan alat kerja. Bela diri dan pusaka. Ya. Ini saya riset keliling keliling Jawa. Ini rasanya aku baru pertama orang yang buat kayak gini sampai <coughs> ini. Ya, saya riset sendiri. Ya, saya, ini baru saya pertama. Independen. Ini. Ternyata ya. ini khas Muria. Kas Muria. Kas Muria kalau untuk oh. desain kalau Jawa Timuran lurus dia cuma fungsi kampak sama ini untuk oh. motong. Kalau ini kan ergonominya di sini. Jadi di zaman dulu dirancang untuk senyaman mungkin di genggam tanpa melukai tangan. Oke. Okay. Oke. Okay. Di kerapi itu tangkisan. Jadi ini tangkisan untuk pedang. 
Oke. Okay. Lapisan dorong. Ada. Ada ini juga. Ini versi versi Mantap modern, ini. tampilan modernnya. Ini karya anak bangsa guys. Kolektor atau? Saya penggemar keris kamardikan khususnya. Wah, aku suka walaupun ini. walaupun juga ada beberapa di Dan rumah yang sepuh. Nah. Ya, cuma saya lebih ingin besalin para empu masa kini tetap berkobar. Iya benar benar benar. Kalau nggak nah. ada orang mengawasi keris kamardikan empu empu akhirnya. Ya harapannya hilang, Una, iya. Una. dan akhirnya banyak nah. usaha yang baru dibilang tua supaya laku. Ya betul. Nah, karena nggak punya kebanggaan untuk memperkenalkan ya. ini loh karyaku. Gitu karya ya. betul. Ya. Nah kalau ada orang yang uh, penggemar keris kamardikan atau apa komunitas yang memang menghargai keris kamardikan, hmm. maka empu-empu itu nggak lagi malu untuk memperkenalkan kan karyanya. karyanya. Tepat tidak usah ditua-tuakan gitu ya, kan istilahnya proses apa namanya biarkan tua dengan iya, tua dengan alami usianya. iya yang baru harus punya kebanggaan ini loh ini keris baru keris baru ya nah, ini keren ini guys ini keris dari mana nih mas ini karya empu ngadeni yogyakarta tahun berapa empu ngadeni empu beliau menempa keris ini untuk saya kurang lebih tiga tahun yang lalu tiga tahun yang lalu usianya sudah 85 tahun aktif menempa beliau bersama bersama Garwanya, Garwanya. Mbak, namanya Mbah Majanem hmm. dan juga putranya beliau Mas Rubio ya. itu pasti aktif menempa sampai hari ini jadi uh, Mas melihat uh, beberapa empu yang terbaik sampai yang pesan ya. sampai sekarang masih sampai berburu sampai sekarang masih sambil juga nabung untuk, gitu ya. untuk soalnya nggak murah ya, ya. Gak murah ya. ya. Gak murah loh guys walaupun baru iya. tidak kalah dengan harga keris wow. luar biasa banyak memang. yang lebih mahal malah ya. Karena kalau pesanan khusus dari empu yang memang udah sepuh, yang udah ya. piawa itu nggak murah guys. Ya, Dulu ini. waktu buat keris ini empu ngademi dibaca hari atau gimana mas? Ya, ditanya hari pertama nama, ah. nama orang tua, nama kakek, kemudian tanggal lahir termasuk oh. beton, dan juga nama istri dan profesi. Nama istri juga? Iya. Oh, lah istri dua? Kan, kan lah istri dua, dua-dua ini? Iya, kan kita punya koleksi keris itu ya, atau kita mau koleksi. Memang hari sesuatu kan harus standar ISO. Standar ISO, S istri, istri. SNI dan ya. ISO. Kan? <laughs> SNI sudah nanya istri, dan ISO istri sudah oke. Okay. <laughs> ya luar biasa seperti Nggak itu. Gak boleh colong-colongan guys, nah, supaya jadi, jadi barokah ya. Ya betul. <laughs> jadi nantinya kan kalau, ya mohon maaf kalau misalnya kita sudah tidak ada betul. istri yang merawat, istri anak tahu lah. Ya, bener, dan bener. Ada, sil ada silsilahnya juga. Aku boleh lihat ya mas ya? Monggo, silakan. Ini guys. Wih, ya wapi loh ya. Kayak ngadi boyo ya? Hampir. Hampir mirip ya? Empu Ngadeni itu pernah membuatkan pusaka. Ini sekedar cerita ya. saja. Mungkin juga di Youtube ada bisa di browsing nah. beliau. Beliau pernah membuatkan pusaka dari dua orang wartawan Amerika. Oh. <tuh> Dan sekarang dua wartawan ini hmm kita apa beliau berdua delalah jodoh punya anak uh. dan anaknya kita kenal Barack Obama oh. gitu. jadi Sampai pernah urutan men menempa keris buatan ayah ibunya bapaknya oh, apa? Barack, Barack Obama, Obama. Okay. Nah, sampai sekarang masih aktif ketika itu masa akhir hayatnya Hamengku Buwono ke-9 uh. beliau diamanai karena ayahnya beliau dan mbahnya beliau uh. juga seorang empu oke okay. nah, diamanai oleh Hamengku Buwono ke-9 Cinuhun itu tutupnya anggonmu mandi gitu. teruskan kamu untuk menempa untuk menempa ya. Ya, sampai ini. sekarang Loh, mas, uh, dulu waktu ini dinamain dapur apa? brocol tetap atau apa? ini saya Menurut beliau, ah, versi menurut beliau, beliau itu namanya dapur unggul lancar. Versi beliau. Dapur unggul lancar. Jadi, unggul lancar. Jadi penamaan dapur namanya, tersendiri ya? Ada nama gelarnya ah. juga namanya Kiai Sri Sedono Mulyo. Sri Sedono Mulyo. Jadi itu kayak doa dari ya, empu, dari sang empu untuk, untuk kami. Untuk pemiliknya. Ya, ya. pemiliknya. Dan beliau ketika tahu profesi saya, saya seorang guru, saya juga pendidik. Saya ingin memperkenalkan hmm. ya ke Tosan Aji ini hmm. ke anak-anak murid kami ya. supaya mereka itu juga tidak identik loh keris kok untuk nyantet ya. dan lain-lain kita betul, pengen ini betul. senjata khas kita betul, orang betul, luar betul. negeri bangga dengan senjatanya kita harus bangga dengan senjata kita sendiri betul. khas kita mm -hmm. jangan sampai uh, pusaka itu jadi atribut perdukunan yang nah. akhirnya semakin ya, negatif gitu kan? Gitu. Kami juga Padahal banyak pahlawan-pahlawan hmm. nasional yang dengan bangganya gitu. mengangkat senjatanya Senjata. sendiri. Gitu guys. Gitu. 
Jadi ini uh, ini ya salah satu kebanggaan bagaimana yeah. bagaimana kita itu uh, bangga dengan pusaka-pusaka buatan bumbu yang masih ada hingga masih hari ada. ini. Ya, dan betul. mereka beliau juga mendoakan pusaka-pusaka itu dengan ya. doa dengan tirakat untuk kebaikan pemilik pemiliknya pemesannya. Betul. betul sekali. Jadi itu kebanggaan tersendiri guys. Mantap mantap mas. Kasih pesan-pesan mas buat generasi muda sebagai okay. pengajar nih. Ya untuk anak-anak muda kita harus bangga dengan budaya kita. Kalau orang luar negeri bangga dengan katananya di Jepang, kemudian di Arab ada Jambia, kemudian ada Konjar, pedang khas Arab. Kita punya. Ini keris. keris. Bahkan pedang Damaskus itu terinspirasi teknik pembuatannya dengan pembuatan keris. Dan juga dari sesi sisi spiritualnya, yaitu filosofi dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu sangat mengajarkan kita untuk selalu berbudi pekerti yang luhur gitu. Terima kasih. E, salah satu rekan kita juga Oke, Pak. ikon Pak Guyuban. Iya, perkenalkan diri dulu, Mak. Iya. Namanya siapa? Namanya Subodo. 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 Hmm. Hmm. Ini karya sampean atau Enggak. warisan? Warisan. Ya. Dimaharkan. Ya, dimaharkan. Boleh. Berapa? 2 juta setengah. 2 juta setengah. Berapa pas ya? 2 juta setengah, Bos. 2 juta setengah langsung. 1,5. Ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Alhamdulillah. 1,5. Siap pemedan. Oleh 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 dari Jepara. Oleh oleh dari Jepara kenangan-kenangan. Ini dari salah satu desa di Jepara. Iya iya iya. Ini salah ini. Teman-teman 1,5 juta guys. Kita maharin tombak dari Jepara guys. Langka. Tombak langka biring ya? Iya. Tombak biring ini. Masih ori bawaan. Makasih siap, ya, Pak. Siap, Tuhan. Nanti kita Ya, baik. Uh, bayarnya tahun depan. Duh, oh. Tuhan. Ya, nama Misbal Unir. Misbal Unir. Ah. Penjamas di Jepara, salah satu penjamas. Oh. Ya, penjamas ah. Jadi kalau teman-teman daerah Jepara pengen dijamas ke sini, bisa ya, Mas ya? Bisa, bisa, bisa. Nomor Silakan. Berapa? Nomor, ya? Nomor 85 ah. 225 111 ah. 07. Jadi sekaligus nyegrek bisa? Nyegrek insya Allah bisa Nyegrek, pesan warangka, ya, nyetel Nah, ah, oh, jagra Khususnya ini jagra sama pejamas Wes jago berarti untuk nyegrek apa-apa ya ah, ah. Jagra gini. Bisa pesan jadi khas Jepara? Iya Ukirannya juga ukiran Jepara ya? Iya betul okay. Mas Jepara. ini mau dimarin atau gimana? Boleh Oke okay. Kok merinding apa apa teman? Iya ah, <laughs> Mungkin bisa dibilang jalak Buddha ya hmm. mungkin ya kalau dapatnya sih ini dari mahar apa ya istilahnya orang dari kampung yang kurang mungkin kurang perawan iya dia ya, dititipin okay. dan dimaharkan enggak gitu okay. ini kira-kira kalau ada yang suka dimari berapa oh ini kalau ada yang suka dibuka di angka 5 juta aja 5 juta ya iya Memang Nanti kalau bisa. kalau uh, dibandingin di era Singosari masih belum masuk ya? Ya belum, belum masuk. Belum, Jadi belum. Kemungkinan besar ya memang di era sesudahnya guys. Iya sesudahnya betul. Ya. Tapi gede bagus. Jadi bisa langsung kontak nanti ke ya, Mas Bunir ya. Betul. Siap. menggalakkan budaya peninggalan leluhur kita kalau enggak kita siapa lagi ya, betul. contohnya ini Om Rim ya. yang luar biasa Pak NTT, Pak Bima, kemana-mana seluruh belum Indonesia sampai, belum sampai NTT. Seluruh, NTT. seluruh Indonesia dia mengedukasi pusaka Aduh. saya salut luar biasa Ayati. sama etnik Indonesia terima kasih Pak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biasa, saya, saya sangat suka sekali. Dik, 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 ini dik, ini dong. Ini, ini pak, ini, ini ya, ajika ini. Mas 
Indonesia ya, yang ya, sangat berbeda sekali sampai tertawa-tawa kalau aku sama Sika ini iya, berarti sering nonton guys saya sering nonton terima kasih nanti kalau ngasih oleh-oleh saya jangan banyak ya, kalau sampai ke rumah kita ya. kasih oleh-oleh asli Jepara Alhamdulillah Bilang, Santigi seperti ini banyak uh, di rumah. Ada di rumah. Ada banyak. Boleh bujuma ni rencana. Pacu ramu ramu. Oh, 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 Tak selimut, tak selimut. Hati Indonesia sangat tersenyum dengan hati. Aku ini murah sih nama aku. Kalau itu macam tu aja tu bang. Ya. Rasulehan itu yang rencana. Saya kenal semua itu. Saya sering nonton. Terima kasih. Terima, terima kasih, terima terima kasih Mbak, buat buat uh, bujangannya, buat doanya, semoga amin. lancar semua ya. Amin, amin. amin. Terima kasih buat supportnya. Sukses, semangatnya juga. Amin. Jangan sampai berhenti. Amin, amin. Kalau Sehat selalu buat Mbak. Amin. Ya, Sehat terus ya. Iya, ya, terus. Sehari lima kali. Kumpul opat. Oke guys, itu tadi kumpul-kumpul kita sama pagi depan berbeda aja ya. Uh, ini semangatnya luar biasa, uh, mudah-mudahan segala usaha dan apa cita-citanya uh, pagiuban ini bisa berjalan dengan lancar, memperkenalkan pusaka-pusaka dari Jepara, mencari sejarahnya lagi, pusaka asli dari Jepara seperti apa, dan mudah-mudahan banyak uh, teman-teman dari daerah lain juga terinspirasi ya Mbak ya, untuk kita bangga dengan peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar kita. Amin. Jangan dibuang, jangan dilarung, jangan disia-siakan semua. Peninggalan itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Juga jangan takut. Ja jangan juga takut. jangan, jangan takut. takut. Ini karya seni luar biasa. Oke. Jangan okay. takut sama pesan. Oke okay guys, itu aja video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.